কারণ ইরাহিম আজকে আমরা একটা ডিমনস্ট্রেশন ক্লাসে অ্যারেঞ্জ করছি যেটা খুবই জানা দরকার সেটা হলো সিপিআর অথবা লাইফ সেভিং সাপোর্ট দেওয়ার জন্য যেটা আর কি ইমিডিয়েটলি আমরা করতে পারি যেটা মানুষ হঠাৎ হঠাৎ করে থাকলে রাস্তা পড়ে গেছে অথবা যাওয়া আসার মধ্যে রাস্তা পড়ে গেল হ্যাঁ অথবা ইভেন রুগী কোনো পেশেন্টও পড়ে যেতে পারে যে কোনো সময় যেটাকে বলা হয় কলাপস হ্যাঁ কলাপস মানে যে হঠাৎ করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাওয়া সেটাকে ইমিডিয়েটলি আমরা কিভাবে ম্যানেজ করব সেটা আমাদের সবারই ফার্স্ট এইড হিসাবে ইমার্জেন্সি লাইফ সাপোর্ট হিসাবে আমরা ম্যানেজ জানাটা উচিত সেটা কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হইতে পারে রেসপিরেটরি অ্যারেস্ট হইতে পারে যে আমরা ক্ষুদ্র পরিসরে আমরা আজকে একটা অ্যারেঞ্জ করছি সেটা ডক্টর রিফাত কিছুটা প্রথমে বলবে তারপরে আমরা ডেমনস্ট্রেশনে চলে যাব থ্যাংক ইউ আসসালামু আলাইকুম আমি ডক্টর রিফাত সুলতানা অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অ্যানাস্থেশিওলজি ডিপার্টমেন্ট আদ্দিন সকিনা মেডিকেল কলেজ হসপিটাল আছে আজকে আমি সিপিআর বা কার্ডিও পালমোনারি রিসাসিটেশন নিয়ে ডেমনস্ট্রেট করব এটা একটা ইমার্জেন্সি প্রসিডিওর একজন লোক যদি অজ্ঞান হয়ে রাস্তায় পড়ে থাকে বা আমরা যদি বুঝতে না পারি তার কি হয়েছে সে কি জীবিত নাকি মৃত তাকে কিভাবে তার সাহায্য করে তার হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া সচল করি অথবা তার শ্বাস প্রশ্বাসটাকে স্বাভাবিক করার চেষ্টাটাকেই এই প্রসিডিওরের মাধ্যমে আমরা করব এটা হচ্ছে একটা এমন একটা প্রসিডিওর এটা একটা ইমার্জেন্সি প্রসিডিওর যে প্রসিডিওরের মাধ্যমে একজন মানুষের ব্রেনকে সচল করব আমরা কিভাবে করব সেটা হচ্ছে তার রক্তের সার্কুলেশনটা বাড়াবো আর হচ্ছে তাকে স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য আমরা কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করব। সিপিআর হচ্ছে আমরা কার্ডিও পালমোনারি রেসিটেশন এর হচ্ছে তিনটা ইম্পর্ট্যান্ট পার্ট সেটা আমরা একটা সংক্ষিপ্ত আকারে আমরা সি এ বি এই তিনটা অক্ষরের মাধ্যমে আমরা আমরা মনে রাখব সেটা হচ্ছে সি দিয়ে হচ্ছে কম্প্রেশন এতে হচ্ছে এয়ারওয়ে আর বিতে হচ্ছে ব্রেদিং আমরা কম্প্রেশন চেস্ট কম্প্রেশনের মাধ্যমে আর হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ভেন্টিলেশনের মাধ্যমে আমরা হচ্ছে পেশেন্টের মানে যে পড়ে আছে ভিক্টিমের আমরা শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া আর হচ্ছে তার হৃদযন্ত্র সচল করার চেষ্টা করব এখানে আমরা দেখুন একটা পেশেন্টের ধরেন রাস্তায় পড়ে আছে সে কোনো রেসপন্স করছে না হয়তো তার রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টে সে ভিক্টিম অথবা তার মেসিভ এমআই হয়ে অথবা এরেথমিয়ার জন্য মানে হার্টের যে কোনো সমস্যার জন্য সে অজ্ঞান হয়ে রাস্তায় পড়ে আছে সেক্ষেত্রে আমরা যারা রাস্তা দিয়ে চলাচল করব কিভাবে এরকম একটা মানুষকে পড়ে থাকতে দেখলে আমরা দৌড়ে গিয়ে তাকে হেল্প করব এবং তার জীবন রক্ষা করব সেটা নিয়ে আজকে আমাদের আলোচনা আর কি প্রথমে আমরা দেখব লোকটা পড়ে আছেন তখন আমরা দৌড়ে গিয়ে তাকে নাড়াব তাকে শেখ করব যে আপনি কি সুস্থ আছেন কে আপনি ভালো আছেন আপনার কি কোনো সমস্যা হয়েছে আপনি কথা বলছেন না কেন যখন দেখব সে রেসপন্স করছে না তখন আমরা তাকে নিউট্রাল পজিশনে তাকে শোয়াবো মানে সুপাইন পজিশনে তাকে শোয়াবো তাকে চিত করে শোয়াবো তারপর হচ্ছে আমি আমরা ধরেন যে রেসকিউয়ার সে সে তার ক্যারোটিড পালসেশনটা দেখবেন এক হাতে সেটা হচ্ছে আপনার এক পাশে থাইরয়েড ল্যান্ডের ল্যাটারালি লেফট লেফটে বা রাইটে যে কোনো একদিকে আপনারা দেখতে পারেন যদি দেখেন ক্যারোটিড পালসেশন মানে খুব একটা পাওয়া যাচ্ছে না তারপর শ্বাস প্রশ্বাস আমরা চেক করব তাকে নিউট্রাল পজিশনে শুয়ে হেড টিল্ট করব তারপর হচ্ছে চিনটাকে একটু উপরের দিকে ধরে আপনার এই জ জ যেটা জটাকে এক্সটেন্ড করে আমরা তার মাথার কাছে আমাদের কানটা নিয়ে গিয়ে তারপরে তার বুক দেক বুকে দেখ বুকের দিকে তাকিয়ে দেখব তার শ্বাস প্রশ্বাস ঠিকভাবে হচ্ছে কি না যদি দেখি তার শ্বাস প্রশ্বাস বোঝা যাচ্ছে না দেখে তখন আমরা হাত দিয়ে ওনার নাকের কাছে ধরব যে ওনার শ্বাস প্রশ্বাসটা আমরা ফিল করতে পাচ্ছি কি না হাত দিয়ে কান দিয়ে শুনবো তার কোনো শ্বাস নেওয়ার শব্দ শোনা যায় কি না এখন যদি এই এই টোটাল প্রসিডিউরটা এই যে আমি দেখছি ফিল করছি শুনছি এই টোটাল প্রসিডিউরের জন্য টেন সেকেন্ড টাইম নেব আমরা অনলি টেন সেকেন্ড এগুলো খুব দ্রুত বেশি নেওয়া যাবে না সময় এখন দেখব তারপর আমি অলরেডি সিপিআর যদি দেখি কোনো রেসপন্স নেই শ্বাস প্রশ্বাস নেই তখন আমরা সিপিআর শুরু করার আগে ইমার্জেন্সি 
কল করব যদি বাইরে হয় রাস্তাঘাটে এরকম কোন ভিকটিম দেখা যায় আমরা ট্রিপল নাইনে কল দিতে পারি ট্রিপল নাইনে কল দিয়ে আমরা অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস চাইব এর মধ্যে ইন দ্য মিন টাইম আমরা ওনার জীবন রক্ষার্থে আমাদের অবশ্যই কার্ডিয়াক কম্প্রেশন সিপিআর শুরু করতে হবে না হলে ওনার জীবন রক্ষা করা যাবে না আর একটা কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হওয়ার ফোর মিনিটের মধ্যে সিপিআর শুরু করা সবচেয়ে ভালো টেন মিনিটের বেশি চলে গেলে তাকে সিপিআর দিয়ে আর বাঁচানো যাবে না এই জন্য আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শুরু করে দেব খুবই সিম্পল প্রসিডিওর বাট খুব হ্যাঁ খুব তাড়াতাড়ি আমরা সেটা শুরু করব এবং সবার সেটা জানা উচিত সবারই জানা উচিত সাধারণ মানুষেরও জানা উচিত যাতে একজনের জীবন রক্ষা করা যায় এরকম আমরা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের জন্য বলে রাখব সিপিআর শুরু করার আগে যেমন আমরা তো ইমার্জেন্সিতে কল করে রাখব আর হচ্ছে অটোমেটিক এক্সটার্নাল ডিফিব্রিলেটর যদি অ্যাভেলেবেল থাকে আমরা সেটা আনার ব্যবস্থা করব আর প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্ট যা যা লাগে সেটা আনার ব্যবস্থা করব কল দিয়ে আর এর মধ্যে আমরা চেস্ট কম্প্রেশন শুরু করে দেব হসপিটালে প্রত্যেক হসপিটালে কোড ব্লু মানে এটা কোড ব্লু মানে ইমিডিয়েট রিসাসিটেশন সেটা থাকে যেহেতু এই মুহূর্তে আমাদের ওরকম অ্যারেঞ্জ করতে পারি নাই আমরা সাধারণত এন এস টি সি ডিপার্টমেন্ট আর আমাদের ওটি সিস্টার দেখে টেলিফোন নাম্বার আছে ওই ওই হেল্প ওই টিম ওইভাবে তৈরি করি ইমিডিয়েটলি আমরা ওটি সিস্টারকে ফোন করি আর হলে এন এস টি সি ডিপার্টমেন্টকে কমিউনিকেট করি আপাতত আমরা এইভাবে কোর্ট ব্লুর কাজটা আমরা করতেছি এরপর আমরা পেশেন্টকে স্টিত করে শুয়ে দেব শুয়ে দেব আর হচ্ছে তার মাথার নিচে একটা হাত দেব কপালটাকে নিচে করে ধরে থুতনিটা উপরের দিকে তোলব মুখটা খোলা রাখব এরপরে আমরা চেস্ট কম্প্রেশনের জন্য আমরা পেশেন্টের যে বুকের নিপলের যে লাইন তার নিচ বরাবর ঠিক মাঝখানে স্টার নামের লোয়ার পার্টে দুইটা হাতের আঙ্গুল লক করে প্রি ডোমিনেন্ট হাত যেটা যেমন আমাদের ডান হাতটা প্রি ডোমিনেন্ট ওই হাতটা উপরে রেখে অ্যালবোটা স্ট্রেট করে রাখতে হবে ভিকটিমের উপরে যখন দেখব আমরা প্রসিডিউরটা তখন দেখাবো স্ট্রেট করব হাতটা স্ট্রেট করে অ্যালবো স্ট্রেট করে শোল্ডারের লেভেল রাখব আর হচ্ছে আমরা থার্টি কম্প্রেশন দেব সেটা হচ্ছে হান্ড্রেড কম্প্রেশন পার মিনিট এই রেটে দেব বেশি তাড়াতাড়িও থার্টি ইস টু টু বলতে টু হচ্ছে রেসকিউ ব্রেথ থার্টি কম্প্রেশন দেব আর প্রত্যেক দুইটা কম্প্রেশনের মাঝখানে লাং চেস চেস রিকয়ারিংয়ের টাইমটা দিতে হবে না হলে সেটা আমরা প্রপার রেসপিরেশন রেটটা আসবে না তো আমরা তাহলে থার্টি কম্প্রেশন দেব দেওয়ার পরে আমরা সাথে সাথে আবার টু রেসকিউ ব্রেক দেব এখানে যদি আম্বো ব্যাগ থাকে আম্বো ব্যাগ দিয়ে আমরা মাউথটা সিল করে আম্বো ব্যাগ দিয়ে টু রেসকিউ ব্রেক দিতে পারি অথবা রাস্তাঘাটে যখন আম্বো ব্যাগটা অ্যাভেলেবেল থাকবে না তখন আমরা মাউথ টু মাউথ ব্রেক দেব মাউথ টু মাউথ বলতে তখন হচ্ছে পেশেন্টের মাথাটাকে একটু উঁচু করে ঘাটটাকে সোজা করে তারপরে নাক আঙ্গুল দিয়ে বন্ধ করে দেব যাতে নাকের মধ্যে দিয়ে কোনো বাতাস না ঢুকে নাকটা বন্ধ করে তারপর মুখ সাথে মুখ লাগিয়ে আমরা পেশেন্টকে ব্রেদ দেব ব্রেদটা দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো এখন আমরা যে অক্সিজেনটা আমরা ইন্সপায়ার্ড অক্সিজেন যেটা আছে এনভায়রনমেন্টে সেটা হচ্ছে এনভায়রনমেন্টে অক্সিজেন টোয়েন্টি পয়েন্ট এখন আমরা সেটা ইন্সপায়ার করে নিচ্ছি সেই ইন্সপায়ার্ড ইয়ারে মাত্র সিক্সটিন ফাইভ পারসেন্ট আমরা ইউজ করি তার মধ্যে তার মধ্যে আরও সিক্সটিন পারসেন্ট থেকে যায় ওই সিক্সটিন পারসেন্ট ইয়ারটা আমরা তাকে দেওয়ার চেষ্টা করছি এক্সেল এক্সপিরেশনের সময় আর তাছাড়া আরেকটা কারণ হচ্ছে আমরা এক্সপিরেশনে যে বাতাসটা বের করে তার মুখে দিচ্ছি তার মধ্যে কার্বন ডাই অক্সাইড থাকে ওই কার্বন ডাই অক্সাইড দিয়ে তাকে তার রেসপিরেটরি সেন্টারটাকে আমরা স্টিমুলেট করছি স্টিমুলেট করলে তার স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাস যাতে চালু হয়ে যায় আমরা এই উদ্দেশ্যেই ডাক্তাররা সেটা করে থাকি এখন সাধারণ মানুষ কি করবেন এটা নাকটা পিঞ্চ করে মানে নাকটা বন্ধ করে মাত টু মাত ব্রেড দেবেন দুইটা ব্রেড দেবেন দুইটা ব্রেড দেবেন তারপর আবার আপনি সাইকেল রিপেয়ার মানে রিপিট করবেন আবার চেস্ট কম্প্রেশন দিবেন এইভাবে ফাইভ সাইকেল দেবেন অথবা আনটিল আপনার রেসকিউ টিম চলে আসে রিসেসিটেশন টিম আসা পর্যন্ত আমরা এই সাইকেলগুলো চালাতে থাকব আর হচ্ছে আনটিল পেশেন্টের সাইন অফ লাইফটা রিগেইন করে কি কি আছে সেটা সাইন অফ লাইফ কি কি আছে ওই লোকের সেটা হচ্ছে উনার যদি হঠাৎ করে চোখ খুলেন রিসেসিটেশন করতে করতে চেস্ট কম্প্রেশন করতে উনি যদি হঠাৎ করে চোখ খুলেন কাশি দেন তারপর স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাস নেন আর হচ্ছে মুভমেন্ট করেন তাহলে আমরা বুঝবো পেশেন্ট আস্তে আস্তে রিগেইন করছে 
এটা আমরা বুঝতে পারবো এই সময় না আসা পর্যন্ত আমরা এই সাইকেলটা চালিয়ে যেতে থাকবো পেশেন্টের জীবন বাঁচানোর জন্য আর প্রত্যেক পাঁচ মিনিট পরে ইভালুয়েট করবো আর হচ্ছে আমরা ইসিজিটা চেক করব ইসিজির মধ্যে আমাদের এই যে যে অ্যারেস্ট কার্ডিয়াক অ্যারেস্টটা হলো সেটা প্রাইমারি অ্যারেস্ট রিদম তো চার রকম আছে শকেবল নন শকেবল পরে এটা নিয়ে আলোচনা করব এখন আমরা ডেমোনস্ট্রেশনে চলে যাই কিভাবে আমরা সিপিআরটা করব এখন আমরা ডেমোনস্ট্রেশনে जीवित <laughs> सुमी कल दें नील डाउन बसते प्रपार पजिशनिंग हेड टिल्ड मान हेड टाइम टेने चीन लिफ्ट कर चोखे देखी बुक नीना फिल कर बतासा जेहेतु पेशेंट आनरेसपन्सिव सिद्धान निली ताके चेस्ट कम्प्रेशन करब चेस्ट कम्प्रेशन कर सीपीआर स्टार्ट करबी एक क्षेत्र तरह बुके जे निपल लाइन से बराबर ठीक बुकर मजखने हाथा के इंटरलक कर फिंगार इंटरलक करब तरह हे प्रिडोम हाथ डान हाथ डान हाथ बाम हाथ रेखे स्ट्रेट करते स्ट्रेट एलबोटा स्ट्रेट थक शोल्डार लेवेले थकार बुकर मजखने स्टार नाम लोअर पार्टे हाथ प्लेस कर थार्टी कम्प्रेशन दीब वन दीची एक माइल्डलि दीची देखो को अबजेक्टर ऊपर कि भाव प्रपारलि कम्प्रेशन दीते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन टेन इलेवेन टुएल्व थार्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन बाम हाथ नेक्सटेंड कर डान हाथ दिए ना एकजन ही करते डान हाथ दिए वन टू फाइव सेकेंडे को खूब ताड़ाड़ी करा जा खूब आस्ते जापर आप कम्प्रेशने चले जाब आ चले जाब आ थार्टी कम्प्रेशन देव ये फाइव सैकेल देव और मोट थार्टी मिनिट्सर मत सीपीआर चालिए जाब हाइस्ट थार्टी मिनिट्स पर्त एक अबजेक्टर ऊपर देखा प्रपार चेस्ट कम्प्रेशन रेटा ये देखान चेष्टा कर मन करी लोअर पार्ट अफ स्टार नाम 
আমি যে চেস্ট কম্প্রেশনটা দিব সেটা হচ্ছে অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে ফোর টু সিক্স সেন্টিমিটার ডেথ এর বেশিও দেওয়া যাবে না কমও দেওয়া যাবে না ফোর টু সিক্স সেন্টিমিটার হ্যাঁ ফোর টু সিক্স সেন্টিমিটার আর চাইল্ডের ক্ষেত্রে সেটা ওয়ান টু টু থ্রি টু থ্রি টু ফোর সেন্টিমিটার অথবা ওয়ান থার্ড অফ দ্য চেস্ট ডেপথ দেবেন এখন আমরা অ্যাডাল্টটা দেখব তাহলে এখানে লোয়ার পার্ট অফ স্টার নামে আমরা হাতটা এলবোটা স্ট্রেট হ্যাঁ এটা কিন্তু স্ট্রেট থাকবে এটা ভাজ করা যাবে না কোনোই ভাজ করা যাবে না এটা স্ট্রেট এলবো আর ও শোল্ডারের সেম লেভেলে থাকতে হবে এরপর আমরা লোয়ার পার্ট অফ স্টার নামে এভাবে হাত দিয়ে জোরে জোরে কম্প্রেশন করবো পুশ হাট ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ থার্টিন ফোরটিন ফিফটিন সিক্সটিন সেভেনটিন এইটিন নাইনটিন টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি থ্রি টোয়েন্টি ফোর টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি সিক্স টোয়েন্টি সেভেন টোয়েন্টি এইট টোয়েন্টি নাইন থার্টি এরপরে কম্প্রেশন দেব আমরা নেকটাকে জ নেক এক্সটেন্ড করে জ থ্রাস্ট করে এভাবে ধরে টু ওয়ান টু রেস্কিউ ব্রেথ টু এভাবে আমরা সাইকেলগুলো রিপিট করে পেশেন্টকে ইভালুয়েট করব ইসিজি করব এর মধ্যে এক্সপার্ট রিসাসিটেশন টিম চলে আসলে আমরা তাদের কাছে হ্যান্ড ওভার করবো তারা হসপিটালাইজ করে অ্যাডভান্স লাইফ সাপোর্টে চলে যাবে হসপিটালের মধ্যে থাকলে আমরা অ্যাডভান্স লাইফ সাপোর্টে যদি আমরা এনএসিটি টিম চলে আসবে এনএসিটি টিমকে কল করা থাকবে এনএসিটি টিম এসে তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আর্টিফিশিয়াল ভেন্টিলেশন অ্যান্ডোটাকিয়াল টিউব ইনটিবেশন হ্যাঁ অ্যাডভান্স ম্যানেজমেন্টে চলে যাবে জি অ্যাডভান্স লাইফ সাপোর্টে চলে যাবে জি সিপিআর সম্পর্কে আমি জেনেছিলাম অনেক ছোটোবেলায় তখন আমি আসলে মেডিকেল প্রফেশনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম না তখন থেকে আমার মনে হতো যে এই ব্যাপারটা সবার আসলে জানা দরকার কারণ একজন মানুষ রাস্তায় পড়ে থাকলে সেখানে একজন ডাক্তার থাকবেন এটার সম্ভাবনা খুবই কম তাই আমি আগে ভেবেছিলাম যে এটা আসলে আমাদের আমরা যারা সাধারণ মানুষ তখন আমি সাধারণ মানুষের দলে ছিলাম আমাদেরই আসলে জানা দরকার তাই আমি এটা নিয়ে একটু ইন্টারনেটে ঘাটাঘাটি করেছিলাম হ্যাঁ হ্যাঁ সবাইকে জানতে হবে তাই আমি আসলে একটা আর্টিকেলের মতো লিখেছিলাম যখন আমি এটা নিয়ে ভেবেছি তখন তো এটা নিয়ে আসলে পরবর্তী তার কাজ করা হয়নি তখন এটা আমি আসলে মেডিকেলে আসার আগে চিন্তা করেছি তারপর আমি আর্টিকেলটা লিখেছি মেডিকেলের সেকেন্ড ইয়ার বা থার্ড ইয়ারে যখন পড়ি তখন তারপর থেকে আসলে কাউকে জানানো হয়নি কালকে আপনাকে জানানোর পর আপনি একটা সুন্দর চমৎকার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমাদের সবাইকে জানার সুযোগ করে দিলেন এই জন্য আমি খুবই কৃতজ্ঞ এরপরে আমি চাইব যে স্কুল কলেজ বিভিন্ন স্কুল কলেজ ইন্টার লেভেলে বা জনসচেতনতামূলক যে কোনো মানুষের সাথে একটা একটু মডিফাই করে আর একটু মানে টেকনিক্যালি আমরা একটু স্কিল হয়ে আমরা আশা করি বিভিন্ন স্কুলে আমরা এই প্রোগ্রামটা কিছু করতে পারি তাই আপনার কি অভিমত হ্যাঁ অবশ্যই এটা সব জনসাধারণের সাধারণ জ্ঞান সবারই থাকা উচিত হ্যাঁ এতে হলো তাহলে একটা মৃত্যুর মুখ থেকে হ্যাঁ একটা মৃত্যুর মুখ থেকে একটা মানুষ বেঁচে যেতে পারে এটা যদি সবাই জানা থাকে খুবই একটা হ্যাঁ কিছুদিন আগে একটা যে ব্যাংকার একটা ব্যাংকে একটা ভিডিও সবাই খুব ভাইরাল হয়েছে মনে হয় ওই যে ব্যাংকে তো সব ইয়ে থাকে সিসি ক্যামেরা ওই যে মরে যায় হঠাৎ করে কাটে অ্যারেস্ট হয়ে মারা যাচ্ছে দেখছিল তো আমার মনে অনেকে দেখছো এটা তখন সবাই খুব অ্যালার্ট হয়ে গেছে যে সবাই এখন জানা উচিত মানে ইজিলি সে বাঁচানো যেত মানে সাপোর্ট দেয় লাইফ বেসিক লাইফ সাপোর্ট দেয় মানে যে কোনো সময় যে কেউ অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে এক কথা যে অজ্ঞান অজ্ঞান হয়ে গেলে আসলে কি করা উচিত তারপর আরও অনেকগুলি ইমার্জেন্সি স্টেপস আছে যেমন ওই যে গড়া খাইতে গিয়ে হঠাৎ করে আটকে যাওয়া হ্যাঁ চকিং যেটাকে বলা হয় চকিং করলে সেটাকে দেখাইতে পারবে এখন একটু মানে যেভাবে দেখায় আচ্ছা আমি দেখাই একটুখানি মানে ওই হাটে হ্যাঁ ওইটা হলো যে আমি সেদিন আমার বাসায় টায় একদম মরেই যাচ্ছে বুঝছো তারপরে কি করবো আমি হলো যে আমার মেয়েটা তো আমরা দেখো তো কী করতেছে তা আমি দেখলাম যে ওই শেষ প্রায় তাড়াতাড়ি করে আমি ঘুমাইছি রাত্রে একটার সময় তারপর তাড়াতাড়ি ওই যে পেটের পেটটা ধরে উপরের দিকে ইয়ে করা এরকম এরকম উপরের দিকে এভাবে বারবার 
না ও মানে এ করতেছে মানে আটকে গেছে তো গলায় ও চেষ্টা করতেছে পারতেছে না এটা করার উদ্দেশ্য হলো পেটের মধ্যে চাপ দিয়ে উপরের দিকে ধরায় হ্যাঁ 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 দমাট খেয়ে যায় এরকম উপরে দিক এরকম করলে তখন ওই হয় কাশি উঠে কাশি উঠলে এক্সটার্নাল প্রেশার দিয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ তো এটা করবেন এই প্রেশার দিলে উপরে হয়ে যায় মানে বের হয়ে আসে জিনিসটা উপর ইভেন একটা ঘটনা আমার মেয়ে বলতেছিল যে ডাক্তার নিজে সবাই মিলে খাইতেছে খাওয়ার মধ্যে এরকম মানে হঠাৎ করে কি হয়েছে কেউ বুঝতেছে না সাথে সাথে শেষ একদম শেষ বাঁচাইতে পারলো না আটকে গেছে কিন্তু ওই নলেজটা কেউ আসে নাই দম আটকে যায় খাওয়ার সময় কাজে আমাদের কিছু ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট জানতে হবে ইনশাল্লাহ আমরা স্টেপ বাই স্টেপ আগাবো আশা করি আর আমরা একটু ইমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্টটাকে একটু ইম্প্রুভ করব যাতে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ মানে পয়জনিং ফুড পয়জনিং তার স্নেক বাইট তারপর বার্ন ম্যানেজমেন্ট এগুলো যেন ইমার্জেন্সি ম্যানেজগুলো যেন আমরা আপডেট করতে পারি তো থ্যাংক ইউ টু এভরিওয়ান আমার মনে হয় যে আশা করি আমরা কিছু না কিছু জানতে পারছি আমরা এখন আমরা নিজেরা একটু ইউটিউবে গিয়ে সার্চ দিয়ে আরও কিছু নিজের ইম্প্রুভ করার চেষ্টা করব তারপরে হলো পরবর্তী হলো আমরা পেডিকট্রিক লাইফ সাপোর্ট একদিন আমরা করবো পেডিকট্রিক বাচ্চা দেখি ভাবে লাইফ সাপোর্ট দেওয়া যায় তারপর ওর অ্যাডভান্স লাইফ সাপোর্ট থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ